যদি তুমি আমাকে আর কিছুদিন সময় দিতে পাঁচ সাত টাকা তাহলে আমি অবশ্যই অবশ্যই তোমার পথে সৎকা করতাম দান করতাম ভালো করে খবর জানেন তার কাছে খবর আছে যে আপনি কি আমল করবেন পরোক্ষশালী সবকিছু করতে পারেন সাইক্লোন দিয়ে পয়লে দিয়ে টস টস করতে পারেন আর আপনার মতো ওই দুর্বল সৃষ্টিতে এটা তো মন্ত্রীর ব্যাপার কোন ফাইয়া কোন আল্লাহ বলেন যে হোক হয়ে যায় তোমার ধন সম্পদ টাকা পয়সা জমি জমা বিষয় সম্পত্তি আর তোমার সন্তান সন্ততি এগুলা যেন আল্লাহর জিকির থেকে আল্লাহর স্মরণ থেকে তোমাকে আত্মগোলা না করে তোমাকে অন্য মনস্ক না করে তাহলে আমাদের বাঁচব কি নিয়ে ইসলাম নিয়ে সুরা আলে ইমরানের যে আয়ারটা তেলাওয়াত করছি ওখানে আল্লাহ বলছেন আল্লাহকে ভয়ের মতো ভয় করতে হবে যথার্থ ভয় করতে হবে যেভাবে ভয় করা উচিত ভয়ের হক আদায় করে আল্লাহ তালাকে ভয় করতে হবে আল্লাহ তালাকে ভয় করো কত কাতে যেমন তাকে ভয় করা উচিত আল্লাহ তামা আর তোমরা মরিও না মুসলিম মুসলমান হওয়া সাই তাহলে আমাদেরকে মরতে হবে মুসলমান হবে জানা যায় আমরা যখন দাঁড়াই জানা যায় কিন্তু মৃত্যু ব্যক্তির জন্য সামান্য দোয়া করা যায় জানা যায় আমরা যে দোয়াগুলো করি সব জীবিত মানুষের জন্য জানা যায় যে আমরা দোয়াটা করি এখানে মৃত্যু ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে পাশাপাশি বেশিরভাগ আলোচনা করা হয়েছে জীবিত যারা যেমন ধরেন প্রথমে জীবিত লোকদের দিয়ে দোয়া করা শুরু হলো মৃত্যু ব্যক্তি নয় খালি জানা যায় যাইতে হবে জানা যায় অংশ নেওয়া একজন মুমিনের জানা যায় আর একজন মুমিনের অংশ নেবে এটা ইমেনের একটা একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ একটা মহিলের আর এক মহিলের উপর ছয়টা হক আছে ছয়টা হক অধিকার তার মধ্যে একটা কর্তব্য হলো একটা অধিকার হলো আপনার কোন ইমানদার ভাই যখন মারা যাবে তার জানা যায় আপনি শরিক হবে তার জানা যায় শরিক হয়ে আপনি তাকে ধার দিলেন আপনার ধারটা শোধ করবে যখন আপনি মরবেন আপনার জানা যায় অন্য লোক আসবে কারণ আপনার ছেলে মেয়ে যে তো জানা যায় হবে না জীবিত রেখেছো যারা আমরা এখনো জীবিত আছি তুমি তাদেরকে মাফ করো তাদের ক্ষমা করো আল্লাহ তারপরে আমরা বলি যে বা মাইয়ে কেনা আমাদের মধ্যে যারা মৃত্যু বরণ করেছে কল করে তাদেরকে ক্ষমা তাদেরকে মাফ করে দাও ক্ষমা করো কাবিরে না আর আমাদের মতো যারা বয়স বড় মুরুব্বী তাদেরকেও কি ক্ষমা করো জাকারে না আমাদের মতো পুরুষ 
তাদেরকে ক্ষমা করুন ওয়া আর আমাদের মধ্যে যারা মহিলা আছে নারী আছে তাদেরকে মাফ করুন তাহলে আমাদের মধ্যে যারা জীবিত যারা মৃত যারা ছোট যারা বড় যারা নারী যারা পুরুষ সবাইকে তুমি ক্ষমা করো এরপরে আমরা আল্লাহকে বলি আল্লাহ হে আল্লাহ তালা মান আহিয়াই তাহু মিন্না আমাদের মধ্যে তুমি যাদেরকে জীবিত রাখবে আমাদের মধ্যে তুমি যাদেরকে জীবিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছো জীবিত রাখার মালিক কে আল্লাহ আর মরণের মালিক কে আল্লাহ সুরাতুল মুলুকে দুই নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন আল্লাহ জি তিনি সেই সত্তা খলকালতা যে মানুষের মৌতকে সৃষ্টি করেছেন মানুষের জীবন সৃষ্টি করেছে মালিককে আর মৃত্যুর মালিক মানুষ মারা যায় একটা উসিলাকে কেন্দ্র করে ওই যে মাস্টার রিয়াজুল ইসলাম মারা গেছে গত রাতে আর মাইকিং শুনলাম আপনার ভেতরে যে হার্ট আছে সে হার্টটা এমন একটা জিনিস যেটা ফেস ফুসফুস ফেসিয়া ওইটার মধ্যে গোটা শরীরে রক্ত গুলে ওইটা চুষি নেয় যখন নিঃশ্বাসটা আপনি ছাড়েন আপনি নিঃশ্বাসটা বাইরে আসে যেমন সমস্ত শরীরের রক্তগুলো সব গোটা শরীরের মধ্যে চলে যায় এই নিঃশ্বাসের মধ্যে আবার নিঃশ্বাসটা ভেতরে নিচ্ছেন সব রক্ত এখানে আবার শরীরে এই ফেপসিয়ার একটা ছাপুনি কলিজে ফেপসি এটা ছাপুনি একটা যখন আপনার ওই হার্টটা যখন আপনার এইভাবে ফেল করবে মানে আর ওটা কাজ করেছে নিঃশ্বাস আদান প্রদান আর হচ্ছে না এইটাকে বলি আমরা হার্ট ফেল ব্রেক ফেল করা বলে না গাড়ি যখন ব্রেক ফেল হয় তখন কি হয় অ্যাক্সিডেন্ট হয় কারণ ড্রাইভারের কোনো আর কাজ থাকে না ওখানে স্টিয়ারিং ঘুরাক আর এখন হ্যান্ডেল ঘুরাক আর যেটাও করুক যতই গিয়ার বন্ধা বন্দি করুক ব্রেক ফেল হয়ে গেছে তখন ড্রাইভার করে কি যে কোনো একটা গাছত লাগে দেয় কমপক্ষে কিছু উঠে হইল বড় ধরনের কোনো বিপদ না হয় আর তখন যা মানুষ হয় তখন একটা করি দেয় আর খেয়াল খেয়াল এত কে লোক মারবে মরবে বাঁচবে ড্রাইভার চিন্তা করে এটাই লোক ওসি না কাকু সাপে কামড় দিয়ে মারা যাবে কেউ বিদ্যুতের মধ্যে কাজ করতেছে ওখানে সব করি মারা যাবে কেউ করোনায় মারা যাবে কেউ অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাবে পুকুরে ডুবে মারা যাবে এই যে একটা জনস্থা শোন সেইগুলো নেই আলহামদুলিল্লাহ করে জানলা আমাদেরকে কত হেফাজতে রাখছেন তার একটা বাও আছে খালি একটু বাও এই বৃষ্টিটা হচ্ছে এটা ওই সাইকেল প্রভাব কত হাজার হাজার ঘর বাড়ি গরু বাসুর মানুষ ধ্বংস হল টিভি দেখেন কেন কিভাবে চলছে সাইকেল টান্ডব এটা মানুষের কোন হাতের কাজ নয় এটা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এই ঘটনাগুলো ঘটে আল্লাহ এই সমস্ত জিনিস মাঝে মাঝে করে দেখায় যে আল্লাহ কত বড় কাদের সর্বশক্তিমান আল্লাহ আজিজ আল্লাহ পরাক্রম সবই আল্লাহ সব কিছু করতে পারেন এই লাই সব কিছু এই জন্য তিনি করেন তাতে করে আমরা বেশি না বাড়ি কারণ খুলে কাল ইনসান জয়ীফা আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন অত্যন্ত দুর্বল করে এই দুর্বল মানুষের জন্য অহংকার সাজেন হাত ফেল বাস দুনিয়ার হসপিটাল দুনিয়ার ডাক্তার এমবিবিএস এফআরসিএস ফেল হয় আপনার বাসে যে পারবেন আপনি ডাক্তার ওসি নেন কিন্তু মহা ডাক্তার আপনার এন্তেকালের ব্যবস্থা করছেন আরে হয় নাই কাজে বেশি বাড়া যাবে না আমাদের 
অহংকার করা যাবে না মৃত্যুর জন্য আমাদের সবসময় প্রস্তুত থাকতে হবে আল্লাহর কাছে সাক্ষাতের চূড়ান্ত রাস্তা হলো এই মৌ মৃত্যু নামক রাস্তা দিয়ে আল্লাহর কাছে পৌঁছা যায় সাক্ষাতে পৌঁছা যায় আর আমাদের দুনিয়াতে আসার একটি মাত্র কারণ যে আমরা আখাই যাত্রী এখানে আমরা রেস্ট নিচ্ছি যাত্রী ছাউ নিয়ে এটা ওয়েটিং রুম বাস স্ট্যান্ড যাত্রী ছাউনি থাকে যাত্রী বসে থাকে বাস এসে আবার উঠে চলে যায় আমরা আমি করি রেলওয়ে স্টেশনে যদি বিষ্ণে ফেলা না পেয়ে মনের মতো বিষ্ণে বাড়ি রেখে রুমের মতো আপনি রুম সাজানো আসলে আপনি ট্রেন ধরতে পারবেন না ট্রেন আসবে আপনার বিষ্ণে বসাইতে বসে ট্রেন শেষ হয় চলি যাবে চলি যাবে এই দুনিয়ার যে মোটা হলো স্টেশনে বিছে না তাদের এখানে বেশি গোছ গাছ করবে আপনাকে আমি বই রেখে সাজতে বলতেছি বই রেখে ইসলামে জাহিজ না লারা আবার তখন ইসলাম সংসার জীবন যাপন করতে হবে যার যেটা স্ত্রী হোক স্বামী হোক সন্তানের হোক মা বাবার হোক শ্বশুরী হোক সব হক গুলো মেনটেন করে আল্লাহর মনোনীত পন্থায় আপনি আল্লাহ ইবাদত করবেন তারপরে একবার আপনার মৃত্যু আসবে আল্লাহ কাছে গোটা জীবনে হিসাব দিতে হবে জন্য তৈরি থাকা এর নাম জীবন এটা ইসলামী জীবন টোকরা বাঁধে আপনি বেড়াবেন বহু বছর খবর নাই পিতা মাতার খেদমত নাই এর নাম ইসলাম নয় এটা বৈরাগী ইসলামে বৈরাগী বা যাই নাই বৈরাগ্য কাল যাই হোক যা কথা যেটা কথা বলছিলাম তাইলে আমাদের মৃত্যুটা হবে ইসলাম নিয়ে আমাদের জীবনটা হবে ইসলাম নিয়ে মৃত্যু নয় আল্লাহ তালা মানুষের মৌত এবং হায়াত বিজয় সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ পাক বলেন যে আল্লাহ পাক আমাদের কাছ থেকে পরীক্ষা নিতে চান তোমরা আমলের দিক থেকে সর্বোত্তমকে আজিজুল কাপুর তিনি পরাক্রমশালী তিনি ক্ষমাশীল বটে কাজে বেশি মারা যাবে না আল্লাহ পরাক্রমশালী সবকিছু করতে পারেন সাইক্লোন দিয়ে টয়লে দিয়ে তসনাস করতে পারেন আর আপনার মতো এই দুর্বল সৃষ্টিটা এটা তো মন্ত্রী ব্যাপার কোন ভাইয়া কোন আল্লাহ বলেন যে হো হয়ে যায় আল্লাহ বলেন মুত মুত শব্দ হচ্ছে হলো মিমতা পেশ মুত মুত শব্দ হচ্ছে হলো তুই মর মরে যাও ভাইয়া মুত আমি মরে যাও আপনার এই রুহুল হল একটা আল্লাহ পাকে কুলের রুহ মানে আমি রাখবি মানুষ নড়াচড়া করে এই জীবন এটা হলো আল্লাহ তালার একটা হুকুম মাত্র বলেন সোহান আল্লাহর জ্ঞান রাজ্যে অতি সামান্য জ্ঞান দিয়েছে মানুষ তা মানুষের অস্তিত্ব কি মানুষের অস্তিত্ব একদিন যে না ফাঁক পাননি মানুষের অস্তিত্ব এই মাটি দিয়ে তৈরি মানুষের অস্তিত্ব কি যে জিনিস যে জায়গাটার নাম উচ্চারণ করা যায় না জনসমক্ষে সেই জায়গা দিয়ে আমরা দুনিয়াতে আসছি নাপাক পানি দিয়ে আমাদের সৃষ্টি খুলে কারণ যেন জয়ী পা সবচেয়ে একটি দুর্বোধ করে আপনার আমাদের সৃষ্টি করেছে এই এরকম দুর্বল নাপাক এই মাটি 
এই রকম অস্তিত্ব কল্পনা করলে মানুষের অহংকার সাজে না কাজে আসুন সিদ্ধান্ত নেই এখনই সময় আমল করার আমাদের একটা আমল নিয়ে কবরে যেতে হবে অথচ আমরা দুনিয়ার জীবনটাকে কত বড় আমরা গ্রহণ করছি মুসলমান <laughs> আর আমরা জানাজার দোয়া আমরা বলি ইসলাম নিয়ে তার মানে মুসলমানি জিন্দেগি যাপন করবো আল্লাহ এত আল্লাহ তাহলে আমাদের বাঁচবো কি নিয়ে ইসলাম নিয়ে যাদেরকে তুমি মৌত দেবে মৃত্যু দেবে তুমি তার মুহূর্তে দিও কি ইমান অবস্থা আল্লাহ মামিল করি তারা আমাদের সিদ্ধান্ত নেই আমাদের আমরা বাঁচব ইসলাম নিয়ে আর মর্ম কি নিয়ে ইমান এটা হলো আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ কি কথা বলছেন আপনার জীবনের সবচেয়ে স্মরণ পাওয়া আশা আকাঙ্ক্ষা কি হওয়া উচিত আপনি বাঁচবেন ইসলাম নিয়ে আর মরবেন কি ইমান নিয়ে এটা আমাদের হবে স্লোগান জীবনের স্লোগান আমাদের জীবনের স্লোগান হবে তা না করে আমরা দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেছি আল্লাহ বলতেছেন অন্য এক জায়গায় বলছে ইন্ডামা আলু আলু কোনো আওলা দুকুন ফিতনা নিশ্চয় তোমাদের মান সম্পদ আর তোমাদের কি ধন সম্পত্তি তোমাদের ছেলে মেয়ে সন্তান সন্ততি এটা পরীক্ষার বস্তু এটা পরীক্ষার বস্তু আল্লাহ রাবুল আলমিন সুরা আল মাফিকা বলতেছেন আল্লাহ পাক ইমানদার ইমানদারের দলটাকে ডাক দিয়ে আল্লাহ পাক বলতেছেন দেখেন কত আল্লাহ পাক মোহাম্মদ করে আপনি কিভাবে জীবন যাপন করবেন তার জীবন যাপন প্রণালী পদ্ধতি কি আপনি করবেন সব আল্লাহ পাক শিক্ষা দিয়েছেন পাক কালামে আল্লাহর জিকির থেকে আল্লাহর স্মরণ থেকে তোমাকে আত্ম ভোলা না করে তোমাকে অন্য মনস্ক না করে আল্লাহর জিকের থেকে আল্লাহ এবার থেকে তোমাকে যেন কি যদি আপনি আল্লাহ পাখির হেদায়ত শোনা পরেও টাকা পয়সার মহাপথে সম্পদের মোহে ছেলে মেয়ের ভালোবাসায় আপনি মত্ত হয়ে যান আল্লাহকে বাদ দিয়ে আল্লাহর জেকের বাদ দিয়ে আল্লাহর গোলামি বাদ দিয়ে আল্লাহ ইবাদত বাদ দিয়ে আল্লাহ বলেন আমার খাস আপনি আপনারা জানিয়ে রাখো তারাই কি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আচ্ছা এখন বলেন যে আল্লাহ বলে ক্ষতিগ্রস্ত তারা আপনি সাফল্যের কোনো আশা করতে পারেন আছে কোনো সম্ভাবনা লাভের সম্ভাবনা আছে আল্লাহ কয়েছে ক্ষতি যে সন্তান সন্ততি আর এই ধন সম্পদের মোহে পাগল হয়ে যাবে আল্লাহর জেকের বাদ দিয়ে আল্লাহ ইবাদত বাদ দিয়ে সে ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত হল আল্লাহর যেখানে সার্টিফিকেট আল্লাহ যেখানে ডিক্লেয়ার আপনি ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত হলেন আপনার দ্বারা আর কোন ভালো আশা করা যায় না লাভ আশা করা যায় না এই জন্য আমি আপনাদেরকে একটা হাদিসে নিয়ে যাই বিখ্যাত হাদিস হাদিসে পুচ্ছি সহি হাদিস বিখ্যাত সাহাবি আবু হোলা রাজি আল্লাহ আমি তিনি গণনা করতেছেন আর আসুল বলেন এই সমস্ত আদিসকে আদিসের পুচ্ছি বলা হয় 
قرآن شروع بوري رستان حديث قدسي الله تعالى بولين قال الله تعالى يا ابن آدم يا ابن آدم يا آدم سلطان تفرق لعبادتي تم عمار عبادت قرار جنو عمار داشت قرار جنو تم اكتو على ده حال اكتو پرتو خو ام لو صدر کا جنان امی تمہارا انتوٹا کے کی کر گو دھانا کھڑا دیئے پراسل جو دیئے دھان دیئے اور انتوٹا کے امی پوری پون رو کوئی دو مزرے کا سبحان اللہ واسود دو پھر رکھا آر تمہارا سے بولے کو دو داری درکا آباب امی راب دونا شب دور کوئی دو سمد اللہ بلے تشورتو کی اللہ تشورتو کوتے ہوگے اس نے تو آلہ دا ہوتے ہوگے तालार वक्त बोलो, अमित मानसिक बंद थे के, दारिद्रों का दूर कर दो, आतो अंतर्ता के प्रासुल जो दिए, ध्वान दिए, की कर दो, पूरी पुन्नो करे दो। वाला तफ़ाल, अख़ुन से नहीं रखो, जो ही तुम्हीं, अमार दशत्र जन आलादा ना हो, अमार जिक्र करो जन समय ना दाओ, अमार एवदत करो जन तुम्हें जिस समय बेर ना करो वही शंतन शंतति यार धन शंतन तेरे मुँह पागल होए जाओ अल्लाह बोले मला की यादा का शोभलान अमित तुम्हारे दुई हाथ के काज दिए बेस्तों दिए पूरी पुन्नो कर गो काज आर काज खुदू काज कतू बेस्तो बेस्तों को और बेस्तों दिए तुम्हारे अमित की कर गो मुश्किल रख गो अल्लाह मस्जिद दो फकरा था कि अब ना के हदीस टा बुसे दूसरा पर बात तो वो क्या नाम है अल्लाह जो ना अपने समय के बेर अल्लाह ये बात बोल दी कुरान जो ना अपने समय अपने बेर कर बे तो लाख बार वन तो टके अल्लाह का त्रासुर जो ये पूरी पुन्नो कर बे और अपना जीवन थे के दारिद्र जो था वो आबाब अनोटन स्वाद दूर कर बे दारिद्रता दूर कर इतना अल्लाह वक्त हो, वहीं जो ना अल्लाह बोले जे तुमरा अल्लाह जे किरते थे, तुमरा अंतरांशंतन चंते थे, आज धन चंपो, तुम्हारे जो अल्लाह मनुष्य को ना करे, वान फिकु, अल्लाह को बोलते हैं तुम्हारे खरस करो, मिन का बोले अन्य अतिया आधा को मन माओ, तुम्हारे कारो मित्तु वशरा के � अरे तो कौन रोक? अपने इससे कौन-कौन कर बैठना? अपने इससे ही आसान नहीं। अरे इससे कौन जा की? अपने मारा के नहीं। मारा जाओ आगे। अपने के खरस कोत्ते हो गए। अपना रजान ने बोल मार। अल्लाह के थे। वान के थे। मैं मारा जाक ना कुम। अल्लाह पर तुम्हारे के साथ निज़ेक दिए से। ये तुम्हारे � ये तुम्हें खरस करो, ऐन्य अतिया आधा को मिलाओ, तुम्हारे कारों मित्तु वशर आगे। फिर कुला रब्बी, फिर कुला रब्बी, जहाँ तुम्हारे कारों मित्तु शमय शिजाए, तब कुन छे बुत्ते अल्लाह के बोले रब्बी, हमर गुरु, लाओ ना आखर तनी, जो भी तुम्हीं यहाँ में क्या आर किसी दिन शमय देते, पास सब जग तरामी अवश्य अवश्य तुम्हारे पति सब का पड़ता है दान करता है वो आकुम में नस्वाली हिम तरामी निकर है जिताओ छोट कर मुझे होता है मतलब आज किस दिन समय दाओ कि अल्लाह समय दे दे रियाज में मशहूर समय दिसे दिसे समय दे नहीं अपना को समय दवा हो बिना अल्लाह बोले فَلَنْ يُعَقْرَ اللَّهُ نَسَّلْ إِذَا زَعَ عَزَلُهَا کنو نفس کے کنو بیکتی کے اللہ پاک بلتا سن کو تائم دعا ہو بینا شمائے دعا ہو بینا اِذَا عَزَ عَزَلُهَا زخم تار مکتو شمائے کا اشیزہ آئے اشیزہ بے کنو تائم دعا ہو بینا فَاللَّهُ خَبِرِنُ بِمَا تَعْمَلُونَ مُعَبِدُ عَلَّا تَلَا بَعَلَوْ قَرِ خَبَرْ زَلِنُ 
তার কাছে একটা খবর আছে যা আপনি কি আমল করবেন ষাট বছর আপনাকে দেশে রেখে আপনি কি কাজ করেছেন কি আমল করেছেন এটা আল্লাহ আপনারা জানেন না আর আপনাকে আরো পাঁচ বছর হায়াত দিলে আপনি কি আমল করবেন এটা আল্লাহ আপনারা জানেন না আল্লাহ আলী মন্দির যাতে সুদূর আপনার মনের ভিতর কি চিন্তা উদ্রেক হয় কি আপনি কল্পনা করেন সে খবরও মহাবিদ্য আল্লাহ পাক জানেন সবকিছু খবর জানেন সবকিছু আপনারা আমল তিনি দেখেন অতএব কারণে মৃত্যু যখন আসবে সেই মৃত্যু যেন আমাদের ইমান যেন নসিব হয় এজন্য ইমান নসিব হওয়ার জন্য আপনার পূর্ণ শর্ত হল দুনিয়ার যে মনটাকে আপনাকে ইসলামের দণ্ডে রঙিন করতে হবে সেবা কথা আল্লাহ আল্লাহ বলতেছেন কোনো আল্লাহ রং ধারণ করো আল্লাহ তো দিন হয়ে যাও এমন সেবকা আর আল্লাহ রঙের সে উত্তম রং আর কি হতে পারে এজন্য আমাদেরকে আল্লাহ রঙে রঙিন হতে হবে আল্লাহ যেভাবে আমাদেরকে জীবন যাপন করতে বলেছেন সেভাবে জীবন যাপন করতে হবে যেহেতু জীবন মৃত্যু নামক দুইটা জিনিস আমাদেরকে দিয়েছেন আমাদের পরীক্ষা করার জন্য যে আমলের দিক থেকে আমরা এ উত্তম হব এজন্য আপনার আমার আমল যেন আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য আমল হয় এই গ্রহণযোগ্য আমল আমরা দুনিয়াতে করব তা দুনিয়ার জীবনে শান্তি পাব পরকালে কি মুক্তি পাব আল্লাহ পাক আমাদেরকে দুনিয়ার জীবনে শান্তি পরকালে মুক্তি নসিব করেন এজন্য দুনিয়ার জীবনে যেন আমরা ইসলাম নিয়ে চলি আর মৃত্যুর সময় যেন ওই পাক করে না নসিব হয় আমাদের সবাইকে এই আহ্বান জানিয়ে আজকে আলোচনা এখানে শেষ করছি আমি আমি আমি